Hello and welcome to yet another beautiful episode of Chunga Jewelry Swayamiram. So, in this episode, we have Monu and Reshma. We have a lot of similarities in this episode. We have a pet lovers, we have a business, we have a lot of talent. So, we have a lot of questions. That's why we have a lot of surprise for us. We have a lot of happy weddings. We have a lot of wedding organized event company. We have a lot of wedding album. We have a lot of wedding album. We have a lot of happy weddings. We have a lot of happy weddings. मेहंदी सो रिसेप्शन आने के लिए यू नो महंदी फंक्शन के आने के लिए मैंने कल्याण आनंद ये बड़ा तो ताले दोस्त तो पार्टी एल्ले ना सारी आना सो जंगले फैमिली एक तो पोटी स्लाइप पर बोवार सो अब डन नारे नो कांजी बरम सारी मेड चल द एल्ले तो लोग कांजी बरम सारी आये रनो पिने ए ना पार्ने लो पंद्रहंचे मारेजिकेबाजी कल्याण्यूमस रिसेप्शन के कॉस्ट्यूम्स वगैरह लम परचेज़ ये तो पोती सुनने आए हैं एक्चुअली तो आंटो यान यान इनकी इनकी वाला कलर चॉइस चलिया यान को एक वाइट शर्ट एक डार्क पैंट्स वाला अलग ही वाइट शर्ट फिर <laughs> 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 मेज रिलेटी मनुष्य ट्रयल 
എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഫോട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എങ്കിലും അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം തന്നെ സാരിയുടെ സെലക്ഷൻ ഏത് കളർ സാരി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കളർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാരി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹം മണ്ഡപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കൂടി മണ്ഡപത്തിൽ തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ട് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരുപാട് വട്ടം കോൾ ആ മാരേജ് അടുക്ക അടുക്ക എന്നെ ഒരുപാട് വട്ടം അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ബിസിയാണ് കാര്യം രണ്ടു വട്ടം എന്നെ ട്രയലിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ പറ്റിയില്ല സോ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ്ങിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇല്ല നോ ഇഷ്യൂ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്ത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വലിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അമ്മ ഓപ്പൺ ഫോർ ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഐബ്രോ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഞാൻ തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ അയച്ച് ഐ ആം റെഡി ഫോർ ഞാൻ ഒട്ടും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര കാം കൂൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്നെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്റെ തെപ്പി അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ തലേ ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം എന്ന് എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാരേജ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാ പോയത് പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അല്ല പക്ഷെ ആ ഡേയില് ഐ വാസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഹോട്ട് ബി സൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് എനിവേസ് ആ രംഗം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നു ഓർക്കുന്നു ഇപ്പൊ താലി കിട്ടുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ ആ ഒരു മുഹൂർത്തം ചില ആൾക്കാർ ഇമോഷണൽ ആവും ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് ചിലർ ഭയങ്കര നെർവസ് ആണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ താലി കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് രേഷ്മ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ 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 കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ നമ്മൾ ആ ക്യാ ഫോട്ടോ കാണാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണുമ്പോഴും മൂന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കും അങ്ങനെ ചിരിച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല നോർമലി മൂന്ന് അത്രക്ക് ചിരിക്കാറില്ല ഐ മീൻ പലതൊക്കെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല മൂന്ന് പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ചിരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫേസിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാ ചിരിച്ചത് ഒരാളെ നമ്മളെ താലി കിട്ടുമ്പോ കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്ക എന്താണ് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമുക്ക് മോനു ആൻഡ് രേഷ്മ ഇവരുടെ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം
ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ബീച്ച് വെഡിങ് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കും മറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാനർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വെഡിങ്ങിന് ഇന്ന ഇന്ന ആസ്പെക്ട്സ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മള് പലരെയും കണ്ടപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് വെദർ അവർക്ക് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പിന്നെ നമ്മുടെ വെന്യൂല് നമ്മുടെ ആ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന്റെ ആ സദസ് ഒരു ഒരു ക്ലാസിക് രീതിയിൽ ഉള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വേണമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റും ഫാമിലിയും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കംഫോർട്ട് ലെവൽ അവരുടെ വെൽക്കമിങ് അവർക്ക് വരുന്നവർക്ക് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പം ആ ഇവ ആ ഡേ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നി ഈ വെഡിങ് പ്ലാനറിനെയാണ് അത് ഹാപ്പി വെഡിങ്സ് സോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈനൽ റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അത് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു കാരണം പക്ഷേ കല്യാണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോളത്ത് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് മേ ബി വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അവരെയും കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു റിസപ്ഷൻ പിന്നെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല സിമ്പിൾ ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഞങ്ങൾ 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 ഞങ്ങളുടെ ഷെഫ്സ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെഡിങ് പ്ലാൻ ഹാപ്പി വെഡിങ് തന്നെയാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് കൊളീഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവരൊക്കെ വരാനുണ്ടായി അപ്പം അവരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വളരെ ആ രാവിലത്തെ പ്രഷർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് ആ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരോടും നമ്മൾ രണ്ടുപേരോടും വിശേഷം പറഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ സെഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കതും ഭയങ്കര മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു കാരണം മാരേജ് ഇത്രയും ദൂരത്ത് ഇത്രയും കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിസപ്ഷൻ വന്നിട്ട് പക്ക അവർ ഫോം ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഗെറ്റ് ടു എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വന്നൊരു ഗസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി തന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ടുപേരും ഈ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര അംബിഷ്യസ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് യൂഷ്വലി ഒരാൾക്ക് ഇച്ചിരി അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റാൾക്ക് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് സോ ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുറവുകൾ കാണുമല്ലോ രണ്ടാൾക്കാർക്കും പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലി ആണെങ്കിലും സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറവുകൾ എന്താന്ന് പറയാന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറവുകളായിട്ടല്ല അത് പറയേണ്ടത് എന്താണോ കുറവ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങള് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പുകഴ്ത്തി പറയണം മറ്റേ കുറിച്ച് അവരുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലായോ രേഷ്മ രേഷ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരാറേയില്ല രേഷ്മ നല്ല സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല പിന്നെ രേഷ്മയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സലൻ്റ് ആണ് ട്രാഫിക് റൂൾസ് പാലിച്ച് ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്ററും നല്ലപോലെ അറിയാം ഡ്രൈവിംഗ് എക്സലൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഗിയർ അല്ല ഇടുന്നത് മൂന്ന് ഭയങ്കര പഞ്ചുവൽ ആണ് എവിടെങ്കിലും ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് ചെന്ന് നിൽക്കും അതാണ് എന്നെ എന്തെങ്കിലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചു മണിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ തേർട്ടിക്ക് എന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും ഈനോ സോ ഭയങ്കര പഞ്ചുവൽ ആണ് മൂന്നും പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒട്ടും പെർഫെക്ഷൻ അല്ല ഷോർട്ട് ചൂൾക്കാം
സോ നമ്മൾ മോനു ആൻഡ് രേഷ്മ ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവരുടെ വളരെ രസകരമായ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ ഇവർ പങ്കുവെച്ചു മറ്റൊരു കപ്പിളിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ വി മീറ്റ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോലി സൈനിങ് ഓഫ് ബ